Situs Trowulan adalah kawasan kepurbakalaan dari periode klasik sejarah Indonesia. Kawasan ini berada di kecamatan Trowulan yang terletak di bagian barat Kabupaten Mojokerto, berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Terdapat berbagai macam temuan situs dan artefak yang berhasil diangkat dari kawasan seluas 11 kali 9 km ini. Berdasarkan catatan yang ditemukan di sekitar kawasan ini pula, diduga kuat situs ini merupakan bekas sebuah perkotaan pada zaman Kerajaan Majapahit. Berbagai temuan benda arkeologi tersebut sekarang dapat disaksikan di Museum Majapahit. Pada tanggal 24 April 1924, Seorang Bupati Mojokerto bernama Raden Adipati Aryo Kromojoyo Adi Negoro bekerja sama dengan seorang arsitek Belanda bernama Insinyur Henry McLean Pond mendirikan Audet Skundehe Vereniging Majapahit atau disingkat OVM yaitu suatu perkumpulan yang bertujuan untuk meneliti peninggalan-peninggalan Majapahit. OVM menempati sebuah rumah di situs Trawulan yang terletak di Jalan Raya Mojokerto Jombang kilometer 13. Tempat ini juga berfungsi untuk menyimpan artefak-artefak yang diperoleh baik melalui penggalian maupun penemuan secara tak disengaja. Mengingat banyaknya artefak yang layak untuk dipamerkan, maka direncanakanlah untuk membangun sebuah museum yang terrealisasi pada tahun 1926 dan dikenal dengan nama Museum Trawulan. Museum kemudian berpindah sekitar 2 km dari tempat semula museum didirikan, namun masih di kawasan situs Trawulan. Nama Museum Trawulan sempat mengalami beberapa kali pergantian nama, dari Balai Penyelamatan Arca, Pusat Informasi Majapahit, Museum Trawulan, dan yang terakhir menjadi Museum Majapahit yang berada di bawah pengelolaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Koleksi Museum Majapahit adalah benda-benda purbakala yang ditemukan di sekitar situs trawulan atau peninggalan zaman Majapahit di tempat lain. Koleksi tersebut diletakkan sesuai dengan beberapa kelompok. Terdiri dari tiga ruang utama, pendopo, dan ruang terbuka atau halaman museum. Ruang pertama adalah ruang berisi koleksi benda cakar budaya yang berbahan logam. Di antaranya, tempat pengait lampu minyak yang disebut belencong merupakan lampu penerang pada saat pertunjukan pewayangan. Lalu ada genta atau lonceng, lampu penerangan, hiasan pintu, berbagai macam jenis keris, berbagai macam alat musik pendukung upacara keagamaan, prasasti yang terbuat dari logam, perlengkapan upacara keagamaan, berbagai jenis wadah atau sarana upacara, replika sumur kuno, dan berbagai macam jenis tombak. Ruang kedua adalah ruang yang menyimpan berbagai koleksi benda Islam dan prasejarah. Koleksi-koleksi tersebut diantaranya 
Hisan Fatimah binti Maimun merupakan seorang muslimah yang wafat tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Hisan ini ditemukan dari makam beliau di daerah Leran, Gresik. Kemudian nisan-nisan yang ditemukan di kompleks makam Troloyo bertuliskan tahun wafat dalam angka Jawa kuno. Lalu sebuah prasasti yang ditemukan di pintu makam Puspon Goro Gresik serta sebuah piring bertuliskan Arab berbahasa Melayu. Figur terakota Muslim Arca Kala Mata Satu yang berfungsi sebagai penolak kejahatan dan terdapat pula berbagai macam jenis alat berburu yang berasal dari masa prasejarah. Terakhir, sebuah fosil kepala spesies gajah purba yang diperkirakan berasal dari masa Pleistosen 3 juta tahun yang lalu. Memasuki ruang ketiga, kita bisa melihat koleksi benda purba kala berbahan tanah liat atau terakota, serta benda-benda berbahan batu. Koleksi tersebut meliputi di antaranya berbagai macam jenis tempayan, yaitu wadah untuk meletakkan air suci, berbagai macam perabot yang terbuat dari porselen, menjadi bukti bahwa pada zaman Majapahit sudah menggunakan porselen sebagai perabot yang mewah. Kemudian ada kendi dan variasinya, serubung atau penutup tiang yang berhias, arca terakota laki-laki berbagai arca batu, periuk, celengan berbentuk binatang, dan juga terdapat sebuah kursi peninggalan dari rumah Insinyur Henry McLean Pond. Ruang pamer berikutnya adalah ruang terbuka yang berbentuk pendopo. Di bagian paling luas ini merupakan tempat penyimpanan koleksi paling banyak. Melalui peninggalan yang dipamerkan, kita dapat mengetahui aspek budaya yang pernah terjadi pada zaman Majapahit, seperti bidang pertanian, irigasi, arsitektur, perdagangan, perindustrian, agama, dan kesenian. Di awal masuk, kita akan mendapati kemuncak candi dengan relief yang disebut Samudra Mantana, yaitu cerita tentang pengadukan samudra yang dilakukan oleh para dewa dan raksasa untuk mendapatkan air amerta atau air suci. Diletakkan pula berbagai arca tokoh para dewa, di antaranya Arca Wisnu menaiki Garuda, merupakan asal mula Garuda menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Arca ini juga sebagai perwujudan dari Raja Air Langga, pendiri Kerajaan Kahuripan. Lalu ada Arca Ganesa yang terdapat prasasti di belakangnya, Arca Brahma, Arca Dwarapala, Arca Garuda yang oleh penduduk setempat disebut Minak Jinggo, Arca Narasima, serta ratusan macam koleksi lainnya yang terbuat dari batu. Di sini juga terdapat rekonstruksi sebuah rumah pada zaman Majapahit. Rekonstruksi dibuat berdasarkan pondasi pada situs pemukiman. Bangunan tersebut terbuat dari kayu yang berdiri di atas batur, sedangkan di dalamnya tidak terdapat pembatas ruangan secara permanen. Bangunan ini mungkin digunakan sebagai tempat istirahat saja, sedangkan aktivitas lainnya seperti memaksa dan kamar mandi dilakukan di luar rumah. Sisa lantai pemukiman yang terdapat di situs Trawulan terdiri dari tiga bentuk, yakni segi enam, segi empat, dan batu-batu kecil yang dibingkai pada segi empat.
Adapun situs pemukiman tersebut, salah satunya bisa dilihat tepat di sebelah selatan Museum Majapahit. Situs ini merupakan bekas pemukiman pada zaman Majapahit. Tersisa berupa batur bangunan serta halaman sekitarnya. Denah bangunan berbentuk segi empat, berukuran panjang 5,2 meter dan lebar 2,15 meter. Di ruangan sempit tersebut diperkirakan hanya berkapasitas 2 sampai 3 orang, sedangkan halaman sebelah utara berukuran 6 x 4 meter. Halaman ini diperkeras dengan susunan batu yang tersusun dan berukuran kecil. Agar lebih menarik, kita bisa menyaksikan situs ini dari atas dengan menaiki anjungan yang tersedia. Menyeberang ke luar kompleks museum, terdapat kolam segaran. Kolam segaran merupakan kolam kuno terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Menurut para arkeolog, Kolam raksasa ini selain berfungsi sebagai tempat penampungan air, juga berfungsi sebagai tempat rekreasi para keluarga kerajaan. Dalam kitab Negara Kartagama Karya Empu Prapanca disebutkan tentang adanya sebuah telaga. Oleh para ahli sejarah, diperkirakan kolam inilah bagian dari telaga tersebut. Kolam ini juga menjadi salah satu teknologi pada zaman Majapahit untuk mengatasi banjir yang terjadi pada setiap tahunnya. Di samping itu pula, ada pembuatan kanal-kanal air dan bendungan untuk kepentingan irigasi sawah. Di sebelah timur laut kolam segaran terdapat makam Putri Campa. Menurut Bapak Tanah Jawi, Putri Campa adalah permaisuri Raja Brawijaya. Kebenaran dari keterangan tersebut masih belum jelas, mengingat tahun yang terdapat dalam nisan berangka 1230 Saka atau pada awal masa Majapahit muncul. Tak jauh dari makam Putri Campa, terdapat pula makam panjang. Tinggalan kunonya hanya sebuah prasasti yang dianggap nisan oleh penduduk, sedangkan yang lain merupakan bangunan baru. Sekitar 50 meter ke selatan makam panjang juga ditemukan Candi Minak Jinggo. Candi Minak Jinggo merupakan satu-satunya situs trawulan yang terbuat dari batu andesit. Disebut Candi Minak Jinggo karena di sini ditemukan relief raksasa bersayap yang oleh masyarakat disebut dengan Minak Jinggo. Para arkeolog menduga benda tersebut adalah Arca Garuda. Dari hasil penggalian sementara, ditemukan tiga lapis struktur pondasi yang tidak teratur arahnya. Situs ini masih dalam proses penelitian dari para ahli purbakala. Sekitar 600 meter ke arah selatan museum, berdiri sebuah pendopo agung. Pendopo ini dibangun atas prakarsa Kolonel Sampurnan tahun 1966. Pendiriannya berdasarkan pada bekas umpak-umpak berjumlah 26 yang ditemukan di situs ini. Menurut anggapan mereka, di sini dulu berdiri pendopo kerajaan Majapahit. Selanjutnya, di depan pendopo didirikanlah patung Raden Wijaya sebagai pendiri Majapahit. Sementara di belakang terdapat relief Gajah Mada yang sedang melakukan sumpah amuk di Palapa. Di halaman barat pendopo, terdapat pula semacam tiang batu yang oleh masyarakat disebut sebagai paku tempat mengikat gajah. Di halaman belakang juga terdapat makam yang disebut kubur panggung. Penelitian dahulu menyebutkan bahwa di bawah bangunan makam ini terdapat struktur bata yang saling bersilangan sebagai peninggalan kerajaan Majapahit. Dari Pendopo Agung, kita berlanjut ke Dusun Kedaton, Desa Sentonorjo, yang berjarak 1 km ke arah selatan Museum Majapahit. Kompleks Sumur Upas merupakan suatu gugusan bangunan yang belum diketahui ukurannya secara pasti.
penamaan sumur upas diambil dari bangunan semacam lubang yang terdapat di tengah susunan. Dalam cerita yang berkembang di masyarakat, sumur upas ini dahulu merupakan suatu jalan rahasia menuju suatu tempat yang aman bagi raja. Untuk menghalangi semua orang masuk, maka dinamakanlah sumur upas yang artinya sumur beracun. Sedangkan Candi Kedaton merupakan sebuah kaki bangunan dengan bentuk segi empat berukuran panjang 12,6 meter, lebar 9,5 meter, serta tinggi yang tersisa 1,58 meter dari permukaan tanah. Di sebelah barat Candi Kedaton terdapat pula peninggalan purbakala berupa kukusan batu umpak berukuran besar. Batu-batu ini berbentuk segi delapan berukuran 77 cm. Bagian tengah batu terdapat lubang untuk meletakkan tiang. Melihat letaknya yang berdekatan dengan Candi Kedaton, kemungkinan besar kedua situs ini saling berkaitan. Beberapa meter dari kompleks situs Kedaton terdapat juga situs lantai segi enam. Situs ini merupakan peninggalan Majapahit yang berupa hamparan lantai dan sisa dinding bangunan. Hal yang menarik dari situs ini adalah lantai kunonya yang berbentuk segi 6 dengan lebar tiap sisi 16 cm dan tebal 4 cm. Diperkirakan sisa lantai dan dinding ini merupakan sebuah pemukiman berupa rumah tinggal. Masih di desa Sentonorjo, tepatnya di Dusun Sidodadi, terdapat kompleks makam Troloyo. Menurut Profesor Purwadarminto, Troloyo berasal dari kata Setra dan Pralaya, yang berarti tanah lapang untuk orang mati. Kawasan Troloyo merupakan kompleks pekuburan Islam kuno di kota Kerajaan Majapahit. Salah satunya adalah makam Sayyid Jumadil Kubro merupakan makam yang paling ramai dikunjungi oleh peziarah dari berbagai penjuru. Beliau adalah salah satu penyebar Islam tertua di Tanah Jawa. Selain itu, ada pula kelompok makam kuno yang dikenal dengan nama Kubur Pitu atau Makam Tujuh. Terdiri dari tujuh makam yang berjajar dari barat ke timur. Beberapa nisan kubur berhiaskan surya Majapahit dan huruf Arab. Tidak ada nama yang tertulis dari nisan-nisan tersebut. Hanya ada kutipan Al-Quran dan angka tahun antara 1407 sampai 1475 Masehi. Berdasarkan angka-angka pada nisan tersebut dapat diperkirakan bahwa sudah terdapat kelompok muslim yang hidup di ibu kota pada puncak kejayaan Majapahit. Dari Troloyo, kita bergeser ke Desa Temon, Kecamatan Trowulan, atau berjarak sekitar 2 km dari Museum Majapahit. Di desa ini, kita bisa menemukan Gapura Bajang Ratu. Dilihat dari bentuknya, Gapura ini merupakan bangunan pintu gerbang berjenis padu raksa, yaitu Gapura yang memiliki atap. Bangunan yang terbuat dari batu bata ini berdiri secara vertikal dan terdiri dari tiga bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Denah bangunan berbentuk segi empat dengan ketinggian 16,5 meter. Berdasarkan kitab para raton, para ahli memperkirakan Gapura Bajang Ratu merupakan bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jaya Negara. Hal itu dikuatkan dengan adanya relief sayap Garuda dan Sri Tanjung yang bermakna pelepasan. Sekitar 500 meter ke arah timur Bajang Ratu, terdapat Candi Tikus. Candi Tikus merupakan bangunan petirtaan. Hal ini terlihat dari adanya miniatur candi di tengah bangunannya yang melambangkan Gunung Mahaperu. Lalu air yang mengalir dari pancuran-pancuran di sepanjang kaki candi melambangkan tempat para dewa bersemayam dan sumber segala kehidupan. Candi tikus ditemukan tahun 1914 oleh seorang penduduk yang kemudian dilaporkan kepada Bupati Mojokerto, Raden Adipati Aryo Kromojoyo. Penemuan tersebut diawali dengan laporan penduduk bahwa di daerah tersebut terjangkit wabah tikus yang bersarang di sebuah gundukan. Gundukan itu kemudian digali dan ditemukanlah sebuah candi yang kemudian disebut sebagai candi tikus.
dari desa Temon kita menuju desa Jati Pasar Kecamatan Trowulan tepatnya di pinggir jalan raya Mojokerto Surabaya Gapura Wringin Lawang terbuat dari batu bata kecuali anak tangganya yang terbuat dari batu Gapura menghadap ke timur dan barat denahnya berbentuk segi empat dengan panjang 13 meter lebar 11,5 meter dan tinggi 15,50 meter Disebut Uringin Lawang karena terkait pohon beringin yang berada di dekat Gapura. Jenis Gapura adalah candi bentar, yakni Gapura tanpa atap dan terbelah menjadi dua. Dari hasil penggalian arkeologis, di sebelah utara dan selatan Gapura terdapat sisa struktur bata yang mungkin merupakan bagian dari tembok keliling. Dia berkirakan Uringin Lawang adalah salah satu pintu perbatasan menuju kota Majapahit. Dari desa Jati Pasar, selanjutnya kita bergerak ke desa Becicong yang berada di utara jalan raya. Terdapat candi perahu yang memiliki tinggi 25,7 meter, sekaligus merupakan candi tertinggi di Jawa Timur. Berdasarkan arsitektur bentuk candi dan sebuah profil di kemuncak yang menyerupai setupa, dapat disimpulkan candi ini adalah tempat pemujaan bagi umat Buddha. Nama Brahu diperkirakan dari kata Warahu atau Waharu, yaitu sebuah bangunan suci yang disebutkan dalam prasasti tembaga ala santan. Prasasti tersebut ditemukan tak jauh dari Candi Brahu. Prasasti ala santan dikeluarkan oleh Raja Empu Sindok pada tahun 939 Masehi. Namun dari penelitian arang yang ditemukan di Candi Brahu menghasilkan tahun 1646 Masehi. Sekitar 360 meter ke arah timur Candi Brahu, terdapat Candi Gentong. Menurut McLean Pond, Candi Gentong merupakan satu dari tiga candi yang berderet dari barat ke timur. Terdiri dari Candi Gedong, Candi Tengah, dan Candi Gentong. Namun kedua candi lainnya sudah tidak terlihat lagi. Bahkan Candi Gentong pun tinggal reruntuhannya saja. Usaha pelestarian Candi Gentong menghasilkan dua struktur candi. Candi Gentong pertama tersusun dari tiga buah struktur bata yang belum dijumpai di tempat lain. Sedangkan Candi Gentong kedua berbentuk buju sangkar dan dikelilingi oleh sisa struktur berjumlah tujuh buah. Dari beberapa penelitian yang dilakukan selama ini, menunjukkan bahwa Candi Gentong mempunyai latar belakang agama Buddha. Hal ini dibuktikan dengan temuan stopika bertulis dan temuan lain yang berciri khas agama Buddha. Masih di desa Bejijong terdapat situs Siti Inggil. Situs Siti Inggil terletak di dusun Kedung Wulan, desa Bejijong, kecamatan Trowulan. Situs ini merupakan suatu fondasi bangunan dengan bahan bata, seperti halnya bangunan-bangunan pada masa Majapahit. Di atas bangunan ini terdapat tempat persinggahan dan pertapaan Raja Majapahit pertama, yakni Raden Wijaya yang bergelar Kerta Rajasa Jayawardana. Asal usul nama Siti Inggil adalah karena terdapat sebuah punden yang diberi nama Lemah Geneng atau Siti Inggil yang artinya tanah yang tinggi. Di depan Siti Inggil terdapat dua makam, yaitu Makam Sapu Angin dan Makam Sapu Jagat. Oleh masyarakat, makam ini dikeramatkan dan sering dikunjungi pada malam-malam tertentu. Bangunan Siti Inggil sangat teduh dan sejuk, karena di tengah fondasi bangunan berdiri sebuah pohon beringin yang cukup besar. Di desa Bejijong, terdapat pula sebuah tempat yang sering dikunjungi wisatawan, yakni Vihara Majapahit. Meskipun bukan bagian dari situs Trawulan, namun vihara ini menjadi hazara tersendiri bagi pariwisata Trawulan. Maha Vihara Mojopahit dibangun oleh Bante Y.A. Viriyana di Mahathera. Pada awal masa pendiriannya, ditentang banyak kalangan mengingat tak satupun warga Bejijong yang beragama Buddha. Namun, Bante Y.A. Viriyana di Mahathera menjelaskan bahwa tujuan awal beliau membangun Maha Vihara Mojopahit ini adalah membantu pemerintah daerah untuk mengenalkan lagi petilasan Mojopahit. Lambat laun, vihara ini pun tetap dibiarkan dan berkembang sampai sekarang. Yang menjadi daya tarik para wisatawan adalah karena adanya patung Buddha tidur ini. 
Pada tahun 2001, patung Buddha mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai patung Buddha terbesar di Indonesia. Dengan panjang 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter. Peradaban Majapahit dan kebesarannya bukanlah sebuah legenda. Keberadaannya ditopang oleh bukti-bukti otentik arkeologis yang mengandung nilai historis dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, berbagai peninggalan tersebut perlu dilestarikan agar pesan yang termuat dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi mendatang.